வணக்கம் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் அவற்றை டிஃபைன் செய்வது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ் மற்றும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸுக்கு இடையேயான வேறுபாடு மற்றும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸின் பயன்பாடு இதற்கு நான் பயன்படுத்தியிருப்பது உபன் டூ ஃபோர்டீன் மற்றும் எக்லிப்ஸ் ஃபோர் இந்த டுட்டோரியலை தொடர ஜாவா மற்றும் எக்லிப்ஸ் ஐடிஇ தெரிந்திருக்க வேண்டும் மேலும் ஜாவாவில் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் மெத்தட்ஸ் மற்றும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் பற்றி அறிந்திருத்தல் வேண்டும் தெரியாவிட்டால் அதற்கான ஜாவா டுட்டோரியல்ஸை கீழே காணும் தொடுப்பின் மூலம் அறியலாம் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் என்பது மொத்த கிளாஸிலும் தொடர்பான மெத்தட் ஆகும் இது கிளாஸ் மெத்தட் என்றும் அழைக்கப்படும் மேலும் ஸ்டாட்டிக் கீவேர்டினால் டிக்ளேர் செய்யப்படும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸை கையாள ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ் பயன்படுத்தப்படும் இப்போது எக்லிப்ஸுக்கு சென்று ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் டெமோ என்ற பெயரில் புதிய ப்ராஜெக்டை உருவாக்குவோம் ப்ராஜெக்டினுள் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸை விளக்க தேவையான கிளாஸஸை உருவாக்குவோம் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் என்ற புதிய கிளாஸை உருவாக்குவோம் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை உதாரணத்துடன் பார்ப்போம் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் டுட்டோரியலில் பயன்படுத்திய உதாரணத்தை இது ஒத்திருக்கும் இங்கு மறுபடியும் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் கிளாஸை குறிக்கின்றோம் நேம் மற்றும் ஐடி இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்களாக கையாளப்படுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்க இங்கு ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் டோட்டல் கவுண்ட் வேரியபிள்கள் கிளாஸ் முழுவதற்கும் பொதுவானவை எனவே அவற்றை ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்களாக கருதலாம் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் கிளாஸை குறிப்பதற்கு கீழே காணும் கோடினை டைப் செய்க இரண்டு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் கவுண்ட் மற்றும் ஓஆர்ஜி நேம் இருப்பதை கவனிக்கவும் மேலும் ஓஆர்ஜி நேம் என்பது ஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் அல்ல அது சாதாரண ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஆகும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் ஓஆர்ஜி நேம் ஐஐடி பாம்பே என இனிஷியலைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்போது சோர்ஸை கிளிக் செய்து ஜெனரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூசிங் ஃபீல்ஸை தேர்ந்தெடுக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட கோடில் இருந்து சூப்பர் கீவேர்டை நீக்கவும் கன்ஸ்ட்ரக்டரினுள் டைப் செய்க கவுண்ட் பிளஸ் பிளஸ் செமிகோலன் இதனால் கவுண்டின் மதிப்பு ஒவ்வொரு முறை ஆப்ஜெக்ட் உருவாகும் போதும் அதிகரிக்கப்படுகின்றது இப்போது வேரியபிள்களின் மதிப்பை பிரிண்ட் செய்ய ஷோ டேட்டா எனும் மெத்தடை இந்த கிளாஸில் சேர்ப்போம் எனவே டைப் செய்க பப்ளிக் வாய்டு ஷோ டேட்டா ஐடி நேம் மற்றும் ஆர்கனைசேஷன் நேமின் மதிப்புகளை பிரிண்ட் செய்ய பிராக்கெட்டுகளுக்குள் பின்வரும் கோடினை டைப் செய்க இப்போது செட் ஓஆர்ஜி நேம் என்ற ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை சேர்ப்போம் பின்வரும் கோடினை டைப் செய்யவும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செட் ஓஆர்ஜி நேம் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஆகும் மேலும் ஓஆர்ஜி நேமின் மதிப்பை அது மாற்றக்கூடும் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்களை கையாளும் எந்த மெத்தடையும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் எனலாம் இப்போது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட் மற்றும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் இடையேயான வேறுபாட்டினை காணலாம் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸை அணுக முடியும் அதே சமயம் ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்களை மட்டுமே நேரடியாக அணுகி அவற்றை மாற்ற முடியும் ஆப்ஜெக்டினால் மட்டுமே இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடுகள் செயலாக்கப்படுகின்றன அதே சமயம் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடை ஆப்ஜெக்ட் இன்றி நேரடியாக செயலாக்கம் செய்ய முடியும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடினுள் திஸ் மற்றும் சூப்பர் கீவேர்டை பயன்படுத்த முடியாது ஏனென்றால் இந்த கீவேர்டுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கிளாஸின் உதாரணத்தை குறிப்பவை ஸ்டாட்டிக் அமைப்பில் கிளாஸின் உதாரணங்களை குறிப்பிட முடியாது இப்போது இந்த ஸ்டாட்டிக் மெத்தடினுள் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை நேரடியாக அணுகும் போது என்ன ஆகும் என பார்க்கலாம் டைப் செய்க ஐடி ஈக்வல் டு நியூ ஐடி செமிகோலன் இப்போது எக்லிப்ஸில் பிழை காட்டப்படுகிறது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை ஸ்டாட்டிக் மெத்தோடினுள் நேரடியாக அணுக முடியாது என்பதை அது குறிப்பிடுகிறது எனவே இந்த வரியை செயலிழப்பு செய்ய கமெண்ட் செய்து தொடர்வோம் நாம் இப்போது ஷோ ஓஆர்ஜி டேட்டா எனும் மற்றொரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தோடை இணைப்போம் இந்த வரிகள் ஓஆர்ஜி நேம் மற்றும் கவுண்டின் மதிப்புகளை பிரிண்ட் செய்கின்றன இப்போது டிஃபால்ட் பேக்கேஜில் ரைட் கிளிக் செய்து நியூ கிளாஸ் என்பதை கிளிக் செய்து டெமோ என பெயர் கொடுக்கவும் இந்த கிளாஸினுள் மெயின் மெத்தட் இருக்க வேண்டும் எனவே மெயின் என டைப் செய்து பிறகு கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஸ்பேஸை அழுத்தி மெயின் மெத்தடை உருவாக்கவும் மாணவர் சேர்க்கையை குறிப்பதற்கு ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் கிளாஸில் சில ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்குவோம் 
எனவே மூன்று ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்க பின்வரும் கோடினை டைப் செய்க எஸ் ஒன் எஸ் டூ அண்ட் எஸ் த்ரீ இப்போது மாணவர் சேர்க்கை விவரங்களை பிரிண்ட் செய்ய ஷோ டேட்டா மெத்தர்டை செயலாக்கம் செய்வோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ மற்றும் எஸ் த்ரீ மீது ஷோ டேட்டா மெத்தர்டை செயலாக்கம் செய்ய பின்வரும் கோடினை டைப் செய்க ஓஆர்ஜி நேம் மற்றும் கவுண்டின் மதிப்புகளை பிரிண்ட் செய்ய ஷோ ஓஆர்ஜி டேட்டா மெத்தர்டையும் செயலாக்கம் செய்வோம் இது ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டு என்பதால் கிளாஸ் நேம் மூலம் இதனை நேரடியாக செயலாக்கம் செய்யலாம் அதற்கு இந்த கோடை டைப் செய்யவும் இப்போது டெமோ புரோகிராமை ரன் செய்யலாம் எஸ் ஒன் தொடர்புடைய வேரியபிள்களின் மதிப்புகளான ஐ டி ஒன் ஜீரோ ஒன் அடில் மற்றும் ஐஐடி பாம்பே பிரிண்ட் ஆகியிருப்பதை பார்க்கலாம் இவ்வாறு எஸ் டூ மற்றும் எஸ் த்ரீ தொடர்புடைய மதிப்புகளும் பிரிண்ட் ஆகியுள்ளன ஓஆர்ஜி நேமின் மதிப்பான ஐஐடி பாம்பே எஸ் ஒன் எஸ் டூ மற்றும் எஸ் த்ரீக்கு பொதுவானது என்பதை கவனிக்கவும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டு ஷோ ஓஆர்ஜி டேட்டா மூலம் ஓஆர்ஜி நேம் மற்றும் கவுண்ட் தனித்தனியாக பிரிண்ட் செய்யப்படுகின்றன ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஐஐடி பாம்பே என பிரிண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதை காணவும் ஏற்கனவே மூன்று ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கியுள்ளதால் மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கையின் மதிப்பு மூன்று என பிரிண்ட் ஆகியுள்ளது கிளாஸ் நேமினால் ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டை நேரடியாக செயலாக்கம் செய்யலாம் இப்போது ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டு செட் ஓஆர்ஜி நேமை செயலாக்கம் செய்வோம் இப்போது நிறுவனத்தின் பெயரை ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து ஐஐடி மும்பை என மாற்றுவோம் பின்வரும் கோடினை டைப் செய்க சேர்க்கை விவரங்களை பிரிண்ட் செய்ய ஷோ டேட்டா மெத்தர்டினை எஸ் ஒன் எஸ் டூ மற்றும் எஸ் த்ரீ மீது மீண்டும் செயலாக்கம் செய்வோம் அதற்கு பின்வரும் கோடினை மீண்டும் டைப் செய்யவும் ஓஆர்ஜி நேம் மற்றும் கவுண்டின் மதிப்புகளை பிரிண்ட் செய்ய இன்னொரு முறை ஷோ ஓஆர்ஜி டேட்டா மெத்தர்டை செயலாக்கம் செய்யலாம் அதற்கு இந்த கோடை டைப் செய்க டெமோ புரோகிராமை மறுபடியும் ரன் செய்யவும் ஆர்கனைசேஷன் நேம் ஐஐடி மும்பை என மாறியிருப்பதை காணலாம் இப்போது ஸ்லைட்ஸுக்கு வருவோம் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்சஸை ஒரு ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டுக்கு அனுப்பலாம் இவ்வாறு ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டின் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸை அணுக முடியும் இதனை நம் கோடில் முயற்சி செய்யலாம் எக்ளிப்ஸுக்கு மாறி ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் கிளாஸுக்கு செல்லவும் இப்போது செட் ஓஆர்ஜி நேம் மெத்தர்டில் மற்றொரு ஆர்குமெண்டை ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் கிளாஸின் ஆப்ஜெக்டாக அனுப்பவும் எனவே ஸ்ட்ரிங் ஓஆர்ஜிக்கு பிறகு டைப் செய்க கமா ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் எஸ் இப்போது மெத்தர்டினுள் ஐடி ஈக்வல் டு நியூ ஐடி என்பதை அன்கமெண்ட் செய்து செயலாக்கம் செய்யவும் ஐடிக்கு பதிலாக டைப் செய்க எஸ் டாட் ஐடி டெமோ கிளாஸுக்கு செல்லவும் ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல் ஆப்ஜெக்ட் எஸ் ஒன்னை அனுப்புவதால் செட் ஓஆர்ஜி நேம் மெத்தர்டுக்கான ஃபங்க்ஷன் காலில் மாற்றம் செய்யலாம் எனவே ஐஐடி மும்பையை அடுத்து டைப் செய்க கமா எஸ் ஒன் டெமோ புரோகிராமை மறுபடியும் ரன் செய்யவும் எஸ் ஒன்னுக்கான ஐடியின் மதிப்பு நியூ ஐடி என மாறியிருப்பதை காணலாம் இப்போது சுருக்கமாக பார்ப்போம் இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டு மற்றும் அதன் பயன் ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்ட்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தர்ட்ஸின் வேறுபாடு மேலும் ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்ட்ஸை உருவாக்கும் முறை மற்றும் செயலாக்கம் இந்த பயிற்சி ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பயிற்சியின் தொடர்ச்சி நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் பயிற்சியை முடித்துவிட்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இங்கே மாற்றங்களை மட்டுமே நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் இங்கு ஸ்டேட்டஸை குறிக்க ஒரு வேரியபிள் உள்ளது கார் இன் ஃபார் சர்வீஸ் அல்லது அவுட் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் என்பதை அது குறிக்கிறது நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் அவுட் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் என்பதை குறிக்க மற்றொரு வேரியபிள் உள்ளது சர்வீஸ் கார் சி எனும் மெத்தர்டை டிஃபைன் செய்து அது ஸ்டேட்டஸை அவுட் என புதுப்பிக்குமாறு செய்யவும் அவ்வாறே அது நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் இன் ஃபார் சர்வீஸ் மற்றும் நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் அவுட் ஆஃப்டர் சர்வீஸின் மதிப்புகளையும் மாற்றும் அத்துடன் காரின் அனைத்து விவரங்களையும் பிரிண்ட் செய்ய ஷோ எனும் மெத்தர்டினை டிஃபைன் செய்யவும் முன்பு போல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளபடி பின்வருமாறு செய்ய வேண்டும் தேவைக்கேற்ப ஸ்டாட்டிக் மெத்தர்டை அடையாளம் கண்டு டிஃபைன் செய்ய வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்க அத்துடன் டெமோ கிளாஸை உருவாக்கவும் மெயின் மெத்தர்டினுள் கார் சர்வீஸுக்கு சில ஆப்ஜெக்டுகளை உருவாக்கவும் சர்வீஸ் மெத்தர்டை சில ஆப்ஜெக்ட்ஸில் செயலாக்கம் செய்யவும் அனைத்து ஆப்ஜெக்ட்ஸுகளை கொண்டும் ஷோ மெத்தர்டை செயலாக்கம் செய்து முடிவுகளை சரிபார்க்கவும் கீழே காணும் தொடுப்பின் மூலம் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டம் குறித்து சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்
அதை பதிவிறக்கம் செய்து காணுங்கள் ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் அறிய மெயில் எழுதவும் கான்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டுட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜி இந்திய அரசாங்கத்தின் எம்ஹெச்ஆர்டியின் என்எம்இஐசிடி ஸ்போக்கன் டுட்டோரியல் திட்டத்திற்கு நிதியுதவி தருகிறது மேலும் இந்த திட்டம் பற்றி அறிய கீழே உள்ள தொடுப்பினை காணவும் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஐஸ்வர்யா குரல் கொடுத்தது ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து ஷண்முகப்பிரியா